point in our previous lecture. Just look at the ending of this particular story that is, we are not afraid to die if we all be together. So if we look at the ending point of this particular story, here the author, the narrator wants to say thank you to everybody. जितने लोगों ने उनकी हेल्प किया था जब वो प्रॉब्लम में थे वाइल स्टोम वॉज देयर ऑटोमेटिकली ही वॉन्टेड टू जस्ट एक्सप्रेस इज डीपेस्ट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड हाईलाइटेड हिज ग्रेटिट्यूड फॉर टू क्रू मैन जस्ट लुक एट द लास्ट पेराग्राफ्ट Now, the, what happened? He had said thank you to Mary and her. I think you are crystal clear regarding these two fellows. Secondly, was very grateful to his wife Mary because she had shown a live example of patience and. I think so. That is why narrator was very grateful to that lady, to that woman. Just look at the next. He wanted to express the, his deepest sense of gratitude for these small children. Small children, how they okay, should be able to look at. You are crystal clear. John, son, and two. Daughter. Automatically, he was really grateful to them. Reason was crystal clear that at every moment they tried their best to uh, look at the things in positive order. Okay. If we look at the last paragraph, we are able to look at uh, the live example of patience and toleration of few. So, Suzanne in the Pura Namdaaj or daughter the author ki, kya kya unhone? She was badly injured. बहुत बड़ी दुख बना हुआ था उनके हेड पे तो ऑटोमेटिकली जिसके कारण उनकी आई जो थी वो आई जो थी वो भी नहीं खुल रही थी तो स्टिल शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर पेन इन फ्रंट ऑफ हिस्स डेट क्या रीजन था उसको पता था कि अगर मैंने अपनी प्रॉब्लम हाईलाइट कर दिया तो फादर विल नॉट बी एबल टू लुक एट द वॉयज लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ वॉयज He would not be able to sort out the problem. So automatically, just look at second last line. I thought of seven-year-old girl who didn't want us to worry about a head injury, which subsequently took six months of operation to remove a recurring blood clot between skin and skull. Just while the situation was in positive order, जब वो लैंड पे पहुंच गए थे, उसके बाद की सिचुएशन एक्सप्रेस कर रहे हैं अब तक. उस बेटी के इतनी चोट लगी हुई थी लेकिन शी हैड नॉट एक्सप्रेस आर ट्रबल इन फ्रंट ऑफ हिस्स फादर तो क्यों क्योंकि वो ऑलरेडी यूर क्रिस्टल क्लियर की वो अपने पापा को टेंशन देना नहीं चाहती थी तो जस्ट लुक एट दिंग उसके बाद जब सिचुएशन वॉज अंडर कंट्रोल वेल एवरीथिंग वॉज ओके उस बच्ची के सिक्स क्वान्टिटी में ऑपरेशन हुए ऑपरेशन आफ्टर ऑपरेशन टू लुक एट दैट पर्टिकुलर इंजरी क्योंकि बार बार वहां ब्लड कोट बन जाता था जो स्किन और स्कल के बीच में जो जगह थी जहां चोट लगी हुई थी इवन आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन आई थिंक अगेन थिंग वॉर सेम सेकेंड ऑपरेशन थिंग वॉर सेम सो दैट इज वाई सब्सिक्वेंटली सिक्स ऑपरेशन वॉर डन टू लुक एट दैट पर्टिकुलर इंजरी लुक एट John, if we look at the example of John, he has spoken very fine words. The Papa, we are not afraid to die if we all be together. So, इतने छोटे जो he was just six years old. जब इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात करता है, automatically we are able to crystal clear. So that is why our author was uh, very grateful to each and every body because successfully they were able to sort out that particular problem. Now they were on island. I think crystal clear. Now look at the message of this story. 
So just look at this particular point. She was born on 1920. Just look at the next point. So now let's look at the details. Just look at the thing. So this is the Dutch basically in Holland. But if we look at the base of this story, you should be able to look at. So now, this is the women ki mago mingo she belong to orthodox orthodox hota hai jo purane riti riwaj ke hote hain jewish family or community the orthodox jewish community ko belong karti thi just look at the next point so ye jo basically chapter hai to uske background agar dekha jaye ye hai second world war Second World War. I think you are able to look at the time period of Second World War, 1939 to 1945. So, तब you आपने history में पढ़ा होगा ninth standard or in eighth standard you should be able to understand this particular fact to look at the thing. Recap the things long in during that. कि Second World War के बारे में तुमने study क्या हुआ? You have studied about that. तो अब चलिए इसको डिटेल में चलते हैं वो आप तो लुक कर दो फिर ये जो बैकग्राउंड सेटअप का स्टोरी का वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है 1939 तू 1945 जस्ट लुक कर दिस पर्टिकुलर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ़ दिस स्टोरी व्हाट एंड हैपेंड इन 1940 यू हैव तू लुक कर दैट पर्टिकुलर पॉइंट 1940 में क्य जर्मन्स थे। उन्होंने वहाँ अपना दे जब अपना जो कहते हैं ना कि हिंदी में बोलो तो कब्जा कर लिया। They had just looked at the peace, सारी चीजें अपने अंदर कर ली थी जब वो वर्ल्ड वार चल रही थी। So then what had happened? So जब ऐसा हुआ था, you should be able to look at this particular point। So उसमें क्या हुआ था? What had happened? So जूस की हालत या जूस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे ना तो जूस की जो हालत थी देट वाज वेरी क्रिटिकल क्योंकि वो डोमिनेट करके रखते थे जामन उनको और उनकी हालत जो थी देट वाज वेरी क्रिटिकल लुक एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट जो इस कम्युनिटी के जिस कम्युनिटी को ये ऑथर बिलोंग करते थे उनकी हालत ज this particular community. Just look at the next point. If we look at the next point of this particular chapter, so this is what we are now elaborating. So, what is it that they should be able to look at this way? They should be able to look at this way. So, they should be able to look at this way. They should be able to look at this way. They should be able to look at this way. They should be able to look at this way. They should be able to look at this way. The Jewish community should be able to look at this way. बिलोंग करते थे, they would have to live in very critical state, in hidden state। यहाँ second point you have to look at the things किस तरीके से उनको रखा जाता था, या should be उनको concentration camp में भेजा भेजा था। concentration camps क्या होते हैं? You should, you must have studied in your ninth standard or tenth standard or eighth standard. concentration camps होते हैं, जो basically या इन यहाँ पे इनको टॉर्चर किया जाता था उन कैंप्स में भेज के उनको टॉर्चर करने के लिए कैंप्स बनाए हुए थे तो ऑटोमेटिकली ज्यूइश पीपल यूज तो सेंट तो दिस कैंप्स तो कि उनको वो टीज करना चाहते थे जामांस जो शुड बी एबल टू लुक एट इट लस ने जो गाइडलाइन दी थी उसके अकॉर्डिंगली दे वुड हैव टू लुक
were taken into consideration they were, they were to be killed by these people with the orders of hitler i think crystal clear up to this particular point so in ki halat jo thi bahut kharab thi to ab ye story pe chaliye ab history part is over ye batana bahut zaruri tha tabhi aap samajh paoge is story ko otherwise you will not be able to understand the story to ab ye family already maine kaha na ki jewish family to अब यहाँ पे ये पूरी फैमिली सफर थी उस लड़ाई के दौरान देवा के वो सिर्फ जो नरेटर थी शी वॉज इन से सिर्फ एक नरेटर ऐसी थी जो बची थी अदरवाइज ऑल हर फैमिली मेंबर्स वर डाइड ऑफ वॉर उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसके सारे फैमिली मेंबर्स जो थे देवर डाइड तो ऑटोमेटिकली शी वॉज ऑल अलॉन्ग शी वॉज द ओनली सर्वाइवल पर्सन ऑफ दिस ओवर फैमिली तो इसकी अगर ऑथर या क्रिस्टल की किस कम्युनिटी से थे और कैसे उन्होंने सफर किया और इसी कारण जितनी भी कहानियां इन इन्होंने लिखी है सबका बेस यही है रियलिटी का जो जो ट्रबल्स होती है मार के बाद और जो सर्वाइविंग पर्सनालिटी होता है ही और शी है टू फेस ऑल हर स्टोरी आर बेस्ड ऑन दिस पार्टिकुलर थीम आई थिंक क्रिस्टल क्लियर आप this particular point author ke bare mein you are able to look at uh, the point in very detailed order now so look at the next episode of this story we have done about uh, the title we have done about this particular author in detail and ye kahani kyun likhi gayi was crystal clear up to this particular point kahan pe author apni mummy का जो सामान था मम्मी का सामान मतलब उनके घर का जो बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल था उसको सर्च करती हुई आपको पाई जाएगी यू शुड बी एबल टू स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट बट बिफोर दिस वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी कॉन्सेप्ट से पहले कहानी में कितने कैरेक्टर्स है यू हैव टू लुक एट If we look at the characters of this particular story, narrator. Now, the jo character is me. Yeah, if we look at this particular story, this is autobiographical account. Yani, ye karan se autobiographical detail diya hua hai par narrator ne ab. First character is me, jo the narrator hai. already we are studying about that uh, so just let look at the second character of this particular story second character of this particular story is uh, mrs s mrs s jo hai mother had narrator thi she is mother of narrator and if we look at third character of this story we will be able to look at mrs dolly जो कि उनका घर का सामान जो था जिसको दिया हुआ था एक्वेंटेंस होता है जान पहचान जिसकी हमारे साथ होती है जो हमें जानता होता है हमारा रिलेटिव नहीं होता पर हमें वो अच्छे तरीके से हम एक दूसरे को जब जानते होते हैं और एक और एक करेक्टर है वो थोड़े टाइम के लिए आएगा डॉटर ऑफ Dolly. Look at the characters of the story. We have to look at first character, the narrator, who is Mrs. S's daughter. Hai. So, just who is she is the main character in this story. She is very sober and sincere. She is very emotional. She is very. Mrs. S. Mrs. S. In the story. 
ऑब्जेक्ट्स रिमोट इन मेमोरीज ऑफ माई अर्लियर लाइफ तब वो उन चीजों को देखती है यानी डायरेक्टली तो मिसिज जो डॉर्निंग है उसको नहीं देखने देती जब वो इनडायरेक्टली देखती है शी बिकेम वेरी अपसेट वेरी वेरी अपसेट तो उसको पुरानी याद आ जाती है तो सो यानी पुरानी याद में उसको लगता है कि मैंने इतना लोभ सहाया कि इफ नो वन ऑफ माय फैमिली इज देयर विद मी तो ये चीजें तो मेरे लिए कुछ नहीं तो उसकी फीलिंग्स बहुत अजीब सी आती है मैं शी वॉज एबल टू ऑब्जर्व द थिंग इन डायरेक्टली शी डिजायर टू लीव दैम ऑल बिहाइंड एंड रिवोल्व टू मूव तो अब लास्ट जो इंट्रो पार्ट का सेंटेंस है ये आपको हाईलाइट करता है एंड में जब मिसिज डॉलिंग उनको तंग करती है आप पूरे चैप्टर में पढ़ोगे ना चाहती तो वो एंड में डिसाइड करती है कि छोड़ो यार क्या कर रही है चीजें इफ देशिक थिंग्स आर नॉट विद मी शी वॉज एबल टू डिजायर Think on that particular point. Why to look at the petty thing? Basic things. का मतलब already मैंने कहा ना कि she had lost all her family members due to that particular war. So I think double is things quite clear. ये जो आपका intro part है यानी एक लड़की के बारे में है जो लड़की अपने सामान को लेने जाती है और लड़ाई के बाद तो जब उन चीजों को ऑब्जर्व करती है उसको लगता है कि दिस थिंग्स आर पेटी थिंग्स एंड बिकॉज टू वन नो वन ऑफ इज फैमिली हर फैमिली वॉज देर विद और जस्ट लुक एट फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी अब बिगिनिंग पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट दे तो आप उसको इस पेज को आप देखोगे क्या पे जो मिसेस एस की डॉटर है यानी जो डायरेक्टर है शी जस्ट नो किसके डोर को मिसेस डॉलिंग के घर जाके उसके दरवाजे पे नोक करती है यू शुड बी एबल टू शी जस्ट नोक एट द डोर ऑफ मिसेस डॉलिंग हाउस then what has, what will be the response just to that particular point in a very different way this so up study karo please study and you will be able to recognize the fact ye uski first visit hoti hai jaise hi knock karti hai so the lady opens the door yani one lady the mrs darling hoti hai And what had happened? She knocks at the door. Mrs. Darling opens the door. Then just look at the next uh, of episode. You know, easy for you to stand to you. She was just she was just inquiring from that particular lady. He oh, was saying that uh, did she able to uh, recognize her? You know, in my chapter, I read that she was saying 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 that आप मुझे जानते हो यानी पूछती है कि आप मेरे को जानते हो वांटेड टू लुक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट लेकिन क्या करती है जो मिसेस जो डॉलिंग मिसेस डॉलिंग ऑलरेडी मैंने कहा ना बहुत लेडी है तो नाम तो वो लेनी थी उनके घर का तो वापस नहीं देना चाहती थी तो दैट इज वाई शी वॉज से आंसर वॉज इन नेगेटिव You are saying no. She was not able to recognize her. Beginning के आपको point clear हो गए होंगे. उस narrator का दरवाजा खट खटाना, दरवाजा खट खटाने के बाद Mrs. Darling का the door को खोलना, फिर उस लड़की का narrator का पूछना कि आप मुझे पहचानते हो, तो फिर Mrs. Darling के answer को देखिए she was just saying. Her answer was in negative. You already I have told you this particular deep level. पे जाना अगर आप chapter के root level पे जाओगे then you can never be loser in your life. Now just look at the next point. This is the extent किया गया. This is the first episode. It is little bit lengthy. क्या हो? जाती है no करती है Mrs. Darling no. बोलते हैं और उसे वो पूछती है जहां से उसका आंसर होता है नहीं 
तो उसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन होता है मिस इज डॉलिंग दैट इज वेरी नेगेटिव क्या करती है मिस इज डॉलिंग तो वो गेट को हाथ से रोकती है बिल्कुल थोड़ा सा हाथ से गेट को इसलिए रोकती नहीं वो अंदर ना आए तो दैट वॉज वेरी एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी लिटर टू लीड दैटेड टू गिव देअर मेटीरियल बैक तो वो दरवाजे को हाथ से पड़े अंदर ना चली जाए नरेटर अंदर ना चली जाए तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड भी मिलेंगे इसको लिखते जाइए चिंक सी एच आई एन के चिंक होता है बिल्कुल थोड़ा सा जब वर्ड बोलते हैं और इट इज नोज टू लुक हाईलाइट दिस नैरो